హలో వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు హెల్దీ అండ్ టేస్టీ సో ఆరోగ్యాన్ని మన మెంటల్ స్ట్రెస్ ని అన్నిటినీ చూసుకోవడానికి హెల్దీ ఫుడ్ ఎంత అవసరమో మనం ప్రతిరోజు డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ అలాగ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ మనం మంచి మంచి రెసిపీస్ కూడా చేసుకుంటున్నాం మీరు ఫాలో అవుతున్నారు ఈ రోజు కూడా హెల్దీ అండ్ టేస్ట్ లో మేము టూ రెసిపీస్ తో రెడీగా ఉన్నాం సో మరి స్టార్ట్ చేద్దాం అండ్ గౌరీ ఎలాంటి కొత్త కొత్త ఇంగ్రీడియంట్స్ రెసిపీస్ తెచ్చిందో చూసేద్దాం సో గౌరీ చెప్పాలంటే సో అందులో మరి ఇంకేమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ లేకుండా నువ్వు చికెన్ రోల్స్ తీసుకురావు నాకు తెలుసు మరి ఇంకా ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయో చూడాలంటే నువ్వు తీసుకొచ్చేయాలి కదా తీసుకురా ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాం ఇంగ్రీడియంట్స్ రోల్స్ ఓకే మనం రెగ్యులర్ రైస్ కాదు కాదు రైస్ తో చేసిన రైస్ ర్యాపర్స్ తెచ్చుకున్నాం అండ్ యా ఇవన్ రెడీమేడ్ గా దొరుకుతాయి అండ్ ఆల్సో మన ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు యా వీట్ తో చేసుకోవచ్చు జోవార్ తో చేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం వచ్చిన ఫ్లార్ తో మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇవాళ మనం వాడేది రైస్ ఫ్లార్ తో చేసుకోవచ్చు అండ్ చికెన్ ఉంది తర్వాత గ్రేటెడ్ క్యారెట్ ఉంది ఇవాళ మన ఫ్లేవర్స్ మనం యాడ్ చేసేది నైస్ సూపర్ సో ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది ఈ రోజు మనకి గార్లిక్ సాస్ సారీ గార్లిక్ పౌడర్ గార్లిక్ పౌడర్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం సరే అయితే ఫస్ట్ ర్యాప్స్ లోపల స్టఫ్ ప్రిపేర్ చేసేద్దాం మరి స్టఫ్ చేసేద్దాము సో ఆయిల్ ఆయిల్ ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకుందాము అండ్ దీంట్లో గార్లిక్ వేస్తే చాలా బాగుంటుంది కదా సో చికెన్ తో గార్లిక్ మనం కొంచెం స్మాష్ చేసి వేస్తున్నాం కాబట్టి కొంచెం కట్ చేసి వేసుకుందాం ఈసారి మనకి కొంచెం డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ మనకి తెలియడానికి సో ఆబ్వియస్ గా మనకి చికెన్ అనగానే ఈ స్పైసెస్ ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాము కాకపోతే ఈ రోజు కొంచెం రైస్ రెపీస్ తో డిఫరెంట్ గా చేస్తున్నాం కాబట్టి రెగ్యులర్ మసాలాలు వాడట్లేదు గార్లిక్ ఫ్లేవర్ ఎక్కువ ఇస్తున్నాం గార్లిక్ వేస్తున్నాం అండ్ గార్లిక్ పౌడర్ కూడా తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి సో గార్లిక్ ఫ్లేవర్ ఎక్కువ ఇస్తూ మనం రోల్స్ చేసుకుంటున్నాము జనరల్ గా అంటే ఇప్పుడు మనం మోమోస్ చేసుకున్న లోపల మనకి ఇలా ఒకటే ఫ్లేవర్ మనం ఎక్కువ ఎన్హాన్స్ చేస్తూ ఉంటాం కదా సో అలాగే అనమాట గార్లిక్ అరోమా సూపర్ గా ఉంది నెక్స్ట్ మిన్ లీవ్స్ వేసుకున్నాము సో బికాస్ మంచి ఫ్లేవర్ మనకి రావడానికి మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా సో మనం కొంచెం ఎక్కువే వేసుకుంటాం ఎక్కువ వేసుకుంటాం ఓకే మెంట్ కొంచెం వేగింది ఇప్పుడు కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసుకుందాము అండ్ మనకు కావాల్సింది పల్లీలు ఆల్రెడీ మనకి వేయించి పెట్టాను కాబట్టి లాస్ట్ లో మిక్స్ చేసుకోవడమే సో ఇప్పుడు క్యారెట్ వేసేసుకుందాము గ్రేటెడ్ క్యారెట్ కొంచెం రాప్స్ లో మనకి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ చికెన్ అండ్ యూనో క్యారెట్ ఎక్కువ స్టఫ్ కి కాబట్టి వేసుకోవచ్చు బాగా సో ఇప్పుడు చికెన్ కూడా వేసేసుకున్నాను ఓకే సో చికెన్ కూడా మనం వేసేసుకుందాం ఆల్రెడీ కొంచెం ఉడకపెట్టుకున్న చికెన్ మనకి అండ్ పల్లీలతో మనకు అక్కడక్కడ తగులుతూ వేసుకోవాలంటే మనం యాజ్ ఇట్ ఇస్ ఇలానే వేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనం రోల్స్ లో వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు అండ్ మనం వేసే ఫ్లేవర్స్ అయితే ఉన్నాయో అది దానికి కూడా పట్టాలి కదా అందుకని కొంచెం పసుపు వేసుకుందాం తర్వాత కొంచెం షుగర్ వేసుకుందాము చాలా కొద్దిగా తర్వాత మెయిన్ గా మసాలాస్ అవి కాకుండా మనం ఆనియన్ పౌడర్ అండ్ గార్లిక్ పౌడర్ వేస్తాం అనమాట వీటితో మనకి డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి రెగ్యులర్ గా వాడే మసాలా లాగా కాకుండా సో అందుకే మనకి ర్యాప్స్ అంటే కామనే కానీ రోల్స్ అనేవి ఎక్కువ చేసుకుంటూనే ఉంటాం కానీ ప్రతిసారి మనం వాడే స్పైసెస్ కానీ ఇంగ్రీడియంట్స్ కానీ మార్చుకుంటూ ఉంటే మనకి డిఫరెంట్ గా తిన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది చికెన్ కూడా కొంచెం వేయితే మనం మిగతా ప్రాసెస్ చూడొచ్చు కదా సరే అయితే ఓకే అండి ఇక్కడ మనకి చికెన్ కొద్దిగా వేగుతూ ఉంటుంది ఇవాళ టిప్ అంతా ఏంటి అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవగానే ఫస్ట్ గా మనం ఒకవేళ బోర్ వచ్చి నీళ్ళల్లో కొంచెం నిమ్మకాయ నీళ్లు కనుక తీసుకుంటే మనకి ఎంత మంచిది మెయిన్లీ మనకి బాడీ ఆల్కలైన్ అవుతుంది అసిడిటీ రాకుండా కాపాడుతుంది అండ్ ఆల్సో వెయిట్ కూడా మనకి మంచిగా బ్యాలెన్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఒక వెరీ గ్రేట్ టిప్ అండ్ ఎవ్రీడే మనం ఫాలో అవుతే మనకి చాలా మంచిది చికెన్ రోల్స్ యమ్మి యమ్మిగా చూస్తున్నాం అండ్ చికెన్ అండ్ క్యారెట్ బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి కుక్ అయిపోయాయి సో ఇంక ఇది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దామా ఆఫ్ చేసేస్తాం నెక్స్ట్ మన రైస్ రైస్ రాప్స్ ఉంటాయి కదా అది మనం యాక్చువల్లీ సో ఇప్పుడు మనము రైస్ 
రాప్ ఉంది కదా వాటర్ లో మనం డిప్ చేసి తీసుకున్నాము దాంట్లో మనం స్టఫ్ పెట్టుకుంటే కొంచెం రోల్ అంటే రాప్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అన్నమాట ఓకే సో జస్ట్ మనం నార్మల్ వాటర్ లో నార్మల్ వాటర్ లో ఎస్ జస్ట్ టూ సైడ్స్ మనకి వాటర్ వచ్చి డిప్ చేసి తీస్తే సరిపోతుంది కొంచెం ఆ స్టార్చ్ కి అది బాగా ఎండిపోయేది అలా ఫ్లాటన్ గా అయిపోతుంది అనమాట మనకి సో దట్ మనకి రాప్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఎస్ ఓకే తీసేస్ కదా ఇంట్లో పెట్టుకున్నాము ఇప్పుడు మన స్టాఫ్ పెట్టేద్దాం దీంట్లో సో ఇప్పుడు చల్లారి పెయింట్ కూడా కాబట్టి కొంచెం నిమ్మకాయ కూడా పిండేసుకుందాం ఇప్పుడే ఓకే అండ్ మన స్టాఫ్ మన రైస్ రాప్ మీద పెట్టేసుకోవచ్చు వా మంచి టేస్టీ ఫిల్లింగ్ మనకు వచ్చింది ఇప్పుడు ఉందో పీనట్స్ ఒక మంచి ఫ్లేవర్ ఇస్తాయి మనకి కదా వేరే ఇంగ్రీడియంట్స్ అరోమా కూడా మనకి పీనట్స్ వాళ్ళని బాగా ఫ్రైడ్ పీనట్స్ కదా అందుకే జస్ట్ మనకి మాయిశ్చర్ టచ్ అయితే చాలు రాప్స్ అండ్ కార్నర్స్ మనం ఇలా టెంపర్ చేసేసుకుంటే మనకి సరిపోతుంది డన్ డన్ సో బేక్ చేసేద్దాం ఒక టూ మినిట్స్ మనకి ఆల్రెడీ కుక్డ్ స్టఫ్ కాబట్టి మనం జస్ట్ బేక్ చేస్తే సరిపోతుంది సో టూ మినిట్స్ పెట్టేసాము అండ్ మనకి అది రెడీ అయిపోతే ర్యాప్స్ రోల్స్ రెడీ అయిపోయినట్టు కదా సరే అయితే ఓ టూ మినిట్స్ వెయిట్ చేద్దాం ఓకే సరే వచ్చేసింది కదా చూద్దామా మరి డిపింగ్ సాస్ కూడా రెడీ వచ్చి రెడీగా ఉంది మనకి సో లోపల మన స్టఫ్ అంతా బాగా కనిపిస్తూ చాలా బాగుంది కదా యాక్చువల్లీ పూతరేకులు మనకి ఉంటాయి చూడు సో ఆ పూతరేకులు చేసుకునే వాళ్ళు రాప్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకోగలుగుతారు సో ఇది ఒక టెక్నిక్ కదా యాక్చువల్లీ ఓకే ఎనీవేస్ మనకి చికెన్ రోల్స్ రెడీ అయిపోయాయి విత్ డిపింగ్ సాస్ అండ్ మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం అండ్ కావాల్సిన పదార్థాలు మరొకసారి చూసేయండి చికెన్ రోల్స్ విత్ డిపింగ్ సాస్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ చికెన్ ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ పొడి ఒక టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి పొడి ఒక టీ స్పూన్ తురిమిన క్యారెట్ ఒక కప్పు కొత్తిమీర కొద్దిగా పుదీనా ఒక కప్పు పల్లీలు అర కప్పు పంచదార కొద్దిగా వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు నిమ్మకాయ ఒకటి చికెన్ రోల్స్ విత్ డిపింగ్ సాస్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ లో నూనె వేసుకుని వెల్లుల్లి రెబ్బలు పుదీనా కొత్తిమీర క్యారెట్ తురుము ఉడికించిన చికెన్ పల్లీలు కొద్దిగా పసుపు చిటికెడు పంచదార వేసి బాగా వేయించుకోవాలి మరో పాన్ లో నీళ్లు పోసుకుని రైస్ ర్యాప్స్ ని అందులో ముంచి తీసి ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న చికెన్ మిశ్రమాన్ని దీనిపైన జల్లుకుని రోల్స్ లాగా చుట్టుకుని అవెన్ లో రెండు నిమిషాల పాటు బేక్ చేసుకోవాలి చివరిగా దీన్ని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సాస్ తో కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చికెన్ రోల్స్ విత్ డిపింగ్ సాస్ రెడీ విధానం అండ్ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసేసారు కదా సో ఇప్పుడు టేస్ట్ టైమ్ కమాన్ గౌరీ లెట్స్ టేస్ట్ కట్ చేసుకుందామా కట్ చేసి యాక్చువల్లీ మనం ఇలా రోల్స్ స్ప్రింగ్ రోల్స్ కట్ చేసి సర్వ్ చేస్తాం చికెన్ స్ప్రింగ్ రోల్స్ లాగా కట్ చేసుకుంటే బాగా లైట్ గా ఉంది కదా వెరీ నైస్ ఓన్లీ చికెన్ అండ్ క్యారెట్ 
మనకి ఆ ఫ్లేవర్స్ లైట్ గా తెలుస్తూ చాలా బాగుంది డిఫరెంట్ గా ఉంది జనరల్లీ ఎక్కువ మసాలాలు ఇలాంటివి వేసుకుంటూ ఉంటాం కదా ఇందులో మాత్రం ఓన్లీ మిన్ ఫ్లేవర్ మాత్రమే అలా తెలుస్తూ బాగుంది వెరీ నైస్ ఆ ర్యాప్ ఏదైతే ఉందో నేను చెప్పింది చాలా లైట్ గా ఉండడం వల్ల మనకి ఆ టేస్ట్ ఆఫ్ ద స్టఫ్ మనకి బాగా తెలిసింది అది కాకుండా చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంది మనకి యూనో చూ చేయడానికి కూడా బాగా ఈజీగా ఉంది అని బాగా నష్టం జనరల్లీ ఈ సాగే గుణం ఇలాంటివి రావాలంటే మైదా వాడుతూ ఉంటాం ర్యాప్స్ కి రోల్ బట్ రైస్ లో ఉన్న స్టార్చ్ యాక్చువల్లీ మిగతా దేంట్లో ఉండదు రైస్ తో యాక్చువల్లీ మైదా ఏదైతే వాడతామో రైస్ ఫ్లోర్ మనం యూనో అవును ఆల్టర్నేట్ చేసి మనం వాడుకోవచ్చు నిజమే సో చాలా బాగుంది సో ర్యాప్స్ తర్వాత మరి ఇంకా ఎలాంటి డిఫరెంట్ రెసిపీ చూడబోతున్నాం ర్యాప్స్ తర్వాత మనము మ్యాంగో చిల్లీ సాస్ చూద్దాం సో ర్యాప్స్ తో పాటు ఏదైనా సైడ్ డిష్ గా మనకి ఏదైనా మంచి ర్యాప్ అంటే సాస్ ఉండాలి కదా సో అందుకని మ్యాంగో చిల్లీ జామ్ చేసుకోబోతున్నాం అనమాట మనం సరే అయితే మరి తీసుకో ఇంగ్రీడియంట్స్ స్టార్ట్ చేస్తాం పప్పులాగానేకు క్వాంటిటీ ప్రపోషన్స్ అండ్ ఎంతసేపు బాయిల్ చేస్తున్నాము అది ఇంపార్టెంట్ గా చూసుకోవాలి అనమాట చాలు కదా చాలు కొంచెం వాటర్ బాయిల్ అయిన తర్వాత మనం మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని వేసుకోవచ్చు సో చిల్లీ ఈజ్ అంటే మనకి రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అందరికి చాలా ఇష్టం కదా సో దీంతో కాంబినేషన్ తో మనం పెప్పర్స్ కూడా వాడుతున్నాం అంటే క్యాప్సికం సో ఆ ఫ్లేవర్ కూడా మనకి బాగుంటుంది కాబట్టి ఏదైనా రెండు కంబైన్ చేస్తే మనకి మంచి ఫ్లేవర్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి మనం అది వేస్తున్నాం జనరల్ ఇలాంటి జామ్ సాస్ ఎస్పెషల్లీ మనం రా మ్యాంగో లాంటి వాటిని యూస్ చేసి చేస్తున్నాము అంటే ఓన్లీ ఫర్ దట్ సోర్నెస్ వాటర్ బాయిల్ అయిపోయింది అండ్ మనం క్యాప్సికం వేసేసుకుందాం ఫస్ట్ యెల్లో క్యాప్సికం రెడ్ క్యాప్సికం గ్రీన్ క్యాప్సికం వాడట్లేదు ఎందుకంటే మనకి మ్యాంగో మ్యాంగో ఉంటాయి కాబట్టి మ్యాంగో వేసేస్తాం బాగా బాయిల్ అయ్యేంత వరకు అన్ని వేసేస్తున్నావా వేసేసి సో సాస్ కాకుండా జామ్ అనుకున్నాం కాబట్టి సో మనం కొంచెం షుగర్ కూడా వేసుకుందాము స్వీట్నెస్ కి స్వీట్ అండ్ సాట్ టైప్ లో స్వీట్ అండ్ సాట్ టైప్ లో వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది సరిపోతుంది అండ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కూడా ఇప్పుడే వేసుకుందాం బికాస్ ఆ ఫ్లేవర్ అంతా మనకి బాగా కావాలి కాబట్టి సో చూస్తుంటే నాకు చాలా యమీగా కలర్ఫుల్ గా ఉందో చాలా బాగుంది అండ్ చాలా సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కాబట్టి అండ్ ఎప్పుడు ఇంట్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్ సో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు మనం ఈ రోల్స్ చపాతీస్ ఆర్ బ్రెడ్ అన్నిటికీ కూడా మనకి జామ్ బాగా అండ్ రా మ్యాంగో ఆ ఫుల్ ఫ్లేవర్ కి అయితే బాగా నచ్చుతుందో వాళ్ళు ఈ జామ్ ఏదైతే ఉందో అన్నిటికి వాడుకోవచ్చు చిల్లీది కార్టు స్టార్ట్ అయింది కదా సో కొంచెం మనకి క్యాప్సికం త్వరగానే ఉడికిపోతాయి బట్ రా మ్యాంగో కూడా కొంచెం చాలా సింపుల్ ప్రొసీజర్ కదండి సో చాలా సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో కూడా చేసేసుకోవచ్చు మరి మేమైతే ఇక్కడ ఆ ముక్కలు ఉడికేదాకా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం వ్యూస్ కోసం మరొక టిప్ బీట్రూట్ అంటే మనకి చాలా ఇష్టం కదా బీట్రూట్ మనం కర్రీలో చేసుకోవడం కన్నా సాలిడ్ లాగా తీసుకుంటేనే మనకి దాంట్లో న్యూట్రిషన్ అనేది బాగా లభిస్తుంది కాబట్టి అప్పుడప్పుడు అయినా అట్లీస్ట్ బీట్రూట్ మనం సాలిడ్ లాగా తీసుకుంటే మనకి చాలా మంచిది ఓకే మ్యాంగో చిల్లీ జామ్ మనం తయారు చేసుకుంటున్నాం అండ్ చూద్దాము మ్యాంగోస్ ట్రాన్స్పరెన్సీ కూడా వచ్చింది కదా యా సో మనం ఇంకా ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు దీన్ని సో అది చల్లారాలిగా మరి సో ఇది కొంచెం చల్లారుతూ ఉంటుంది వెయిట్ చేద్దాము అండ్ జనరల్ గా ఈ క్యాప్సికం నిమ్మరసం కానీ మ్యాంగో కానీ అన్ని పులుపు కోసం వేసుకుంటూ ఉంటాం కానీ అన్ని ఒక దాంట్లో వెయ్యం జనరల్లీ అంత పులుపు మనం తినలేం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ జామ్ అంటే ఓకే పులుపు కోసం చేసుకుంటున్నాము కానీ ఇంత 
బానే ఉంటుంది అంటావా ఇన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి వెనిగర్ కూడా మనకి ఇష్టంగా మనం తీసుకుంటున్నాం అంటే దాంట్లో ఉన్న పులుపు నచ్చి అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ దాని హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కూడా మనకి చాలా ఉంటాయి కాదు కానీ సో ఇప్పుడు ఈ రా మ్యాంగో పులుపు కూడా మనకి చాలా ఇష్టం కొంతమంది అలానే తినేస్తూ ఉంటారు కదా రాగా సో అందుకనే క్యాప్సికం పులుపు ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం స్వీట్నెస్ అండ్ ఆ టేస్టే వేరు ఓకే సో అది ఒక డిఫరెంట్ కేటగిరీ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఆ రెండు కాంబినేషన్ అయితే ఎక్కువ పులుపుగా అవ్వదు ఎందుకంటే మనము చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసాం కాబట్టి ఆ పులుపు అనేది బాగా తగ్గిచ్చేసేసి అండ్ కొంచెం ఆ ఘాటు అంటే అన్నిటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది షుగర్ చిల్లీ ఫ్లేక్ ఈ పులుపుని అనమాట సో అందుకని ఈ కాంబినేషన్ మనం ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఓకే సరే అయితే చల్లారి దాకా వెయిట్ చేద్దాం మరిగ్గా ఓకే సో చల్లారింది కదా మనం మిక్సీ పట్టేద్దాం జామ్ కోసం కన్సిస్టెన్సీ వైజ్ కొంచెం థిక్నెస్ ఉండాలి కదా అవును సో మనకి ఎప్పుడు రెఫ్రిజిరేట్ చేస్తాం అప్పుడు ఇంకా యాక్చువల్లీ ఎక్కువ థిక్నెస్ వస్తుంది ఇప్పుడు మనకి మామూలుగా వచ్చినా కూడా కొంచెం అది చల్లారే కొద్దీ థిక్నెస్ పెరుగుతుంది ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకుంటే ఇంకా థిక్ గా అయిపోతుంది ఓకే అయితే మిక్సీ పట్టేది ఎంత ఎమ్మిగా ఉందో మీరు చూస్తే కదా సూపర్ గా ఉంది చూడ్డానికి స్పూన్ తో తీసేసుకుందాం మ్యాంగో వల్ల మంచి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేసింది కదా మనకి జామ్ కలర్ కూడా అసలు ఏ కలర్ ఆర్టిఫిషియల్ కలర్ అవసరం లేకుండానే మనకి బాగుంది ఓకే సో మ్యాంగో చిల్లీ జామ్ నిజంగా కారం కూడా అలా తెలుస్తుందండి సో మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం అని కావాల్సిన పదార్థాలు మీరు మరొకసారి చూసేయండి మ్యాంగో చిల్లీ జామ్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు మామిడికాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పంచదార ఒక టేబుల్ స్పూన్ రెడ్ క్యాప్సికం ముక్కలు అరకప్పు ఎల్లో క్యాప్సికం ముక్కలు అరకప్పు నిమ్మకాయ ఒకటి చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కొద్దిగా మ్యాంగో చిల్లీ జామ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నీళ్లు పోసుకుని వేడెక్కిన తర్వాత ఎల్లో క్యాప్సికం రెడ్ క్యాప్సికం మామిడికాయ ముక్కలు కొద్దిగా పంచదార చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసి మూత పెట్టి బాగా ఉడికించుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్ల మిక్సీ జార్ లో తీసుకుని పై నుంచి కొద్దిగా నిమ్మరసం పిండి జామ్ లాగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే మ్యాంగో చిల్లీ జామ్ రెడీ తయారు చేసుకునే విధానం అని కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా ఓకే యాక్చువల్లీ ఆ పులుపు ఇది ఉంటుంది చూసారా అది తెలుస్తుంది అనమాట ఇందాకడి నుంచి ఓకే ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది ఇంత సింపుల్ గా జామ్ చేసుకోవచ్చా కదా కన్సిస్టెన్సీ ఎస్పెషల్లీ మనకి మ్యాంగో వల్ల అండ్ మనకి నాకంచి పులుపు పులుపు అంటున్నాను కానీ మనం వేసిన కొద్దిగా చక్కెర కూడా ఎంత మంచి స్వీట్నెస్ ఇచ్చింది కదా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది మనకి యాక్చువల్లీ ఇదే కావాలి ఆ కారం తీపి పులుపు పులుపు పర్ఫెక్ట్ గా కుదిరింది అండ్ ఆకే పచ్చడే కాదు మనకి యాక్చువల్లీ జామ్ చేసుకున్నా కూడా యాక్చువల్లీ ఆ కారం ఆ పులుపు మనం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు బెస్ట్ ఫర్ టుడే అనమాట మనకి నిజంగా ఎంత బాగుందో సో డెఫినెట్ గా ట్రై చేయాల్సిన రెసిపీ అండి అస్సలు మిస్ అవద్దు చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ తక్కువ ప్రొసీజర్ డెఫినెట్ గా చేసుకోండి ఓకే సో మొత్తానికి చాలా డిఫరెంట్ రెసిపీస్ చూసేసాం మనం చికెన్ రోల్స్ కానీ ఇది కానీ సో న్యూట్రిషన్ పరంగా ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయో వస్తారు చెప్పాలి చికెన్ ర్యాప్స్ సో ర్యాప్స్ మనం రైస్ తో చేసుకున్నాము అండ్ చికెన్ మంచి ప్రోటీన్ క్యారెట్స్ సో ప్రోటీన్ వెజిటబుల్స్ అండ్ మనకి రైస్ సో స్నాక్ కానీ మనకి ఒక కైండ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది అనమాట మనకి కార్బ్స్ కానీ లేకపోతే ప్రోటీన్ కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ గ్రేట్ స్నాక్ ఎందుకంటే ఆయిల్ అస్సలు వేయలేదు ఓన్లీ మనకి ఆ ర్యాప్స్ చేయడానికి కొంచెం సో డీప్ ఫ్రై కాదు బేక్ చేసాము అండ్ మనకి ప్రోటీన్ కంటెంట్ కూడా బాగా అవైలబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇట్స్ వెరీ హెల్దీ ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లాగా తీసుకోవచ్చు అందరూ తీసుకోవచ్చు
అండ్ జామ్ ఇంకా చేసుకున్నాము మ్యాంగో మ్యాంగో ఈ సీజన్ లో బాగా వస్తూ ఉంటుంది సీజన్ గా మనం ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా తీసుకోగలితే అంత మంచిది కదా సో ఎప్పుడు పచ్చడి పప్పులో కాకుండా మనం ఇలాంటి జామ్ కూడా చేసుకుంటే చాలా టేస్టీ అండ్ వెరీ హెల్దీ డిఫరెంట్ రెసిపీ యూనో మనం చూపించినట్టు అయింది అండ్ ఆ స్వీట్ కానీ లేకపోతే ఆ రైస్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కానీ ఏదైతే మనం యాడ్ చేసామో మంచి టేస్ట్ తీసుకొచ్చాయి యా మర్చిపోకుండా ఈవెన్ క్యాప్సికమ్ కూడా ఏదైతే వేసామో మనం క్యాప్సికమ్ కూడా ఆ ఫ్లేవర్ ఏదైతే ఆ టేస్ట్ ఉందో ఆ టేస్ట్ తీసుకొచ్చింది ఓవరాల్ గా చాలా మంచిగా బ్లెండ్ అయింది మంచి వైటమిన్ సి మంచి వైటమిన్ ఈ గుడ్ ఫైబర్ అండ్ మంచి మెటబాలిజం కూడా బాగా పెంచేస్తుంది అనమాట మనకి బాగు చూసారా సింపుల్ రెసిపీస్ లో ఎంత మంచి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయో సో మీదే ఆలస్యం ఇంకా చక్కగా ట్రై చేసుకోండి అండ్ ఇలా చూసి ఎప్పుడో ట్రై చేసుకుందాంలే అని అనుకుంటూ ఉంటారు కదా అప్పుడు మీరు మళ్ళీ చూసి ట్రై చేయాలన్నా ఒక మంచి ఛాన్స్ ఉందండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియా ఆర్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియా ఆర్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ ట్విట్టర్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియాలో మళ్ళీ మళ్ళీ చూసి ట్రై చేయొచ్చు ఓకేనా బట్ మ్యాంగో మాత్రం ఇప్పుడు సీజన్ ఎండింగ్ లో కదా సో ఇప్పుడే ట్రై చేసేయండి ఓకే సో అండ్ మీరు కూడా ఇలాంటి వెరైటీలు ప్రయోగాలు బోల్డ్ అని చేస్తూ ఉంటారు కదా అలాంటి హెల్దీ అండ్ టేస్ట్ రెసిపీస్ ని మాకు కూడా పంపించండి మేము హెల్దీ అండ్ టేస్ట్ లో చూపిస్తాము అందరికి కూడా అండ్ దాంతో పాటు మీ ఫోటో కూడా జడ్జ్ చేసి మాకు పంపించండి మరి మా అడ్రస్ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ ఈటీవీ లైఫ్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఆర్ మెయిల్ కూడా చేయొచ్చు హెల్దీ అండ్ టేస్టీ అట్ ద రేట్ ఈటీవీ డాట్ కో డాట్ ఇన్ ఓకే మరి అస్సలు మర్చిపోకుండా పంపించండి సో ఇది ఇవాళ మన హెల్దీ అండ్ టేస్టీ మంచి హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ తో మేము బాగా ఎంజాయ్ చేసాం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరో టూ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ తో మేము ముందుకు వచ్చేస్తాం అండ్ టెక్ కేర్ టాటా బాయ్ బాయ్